A rotina é quase a mesma desde o século XIX. A linha da Barabaixa continua a ligar Lisboa a Castelo Branco, como aconteceu a 5 de setembro de 1891, o dia em que os reis inauguraram o percurso. 125 anos depois, o rei desta viagem tem 11 anos e, ao contrário de Dom Carlos, não gosta de aparecer. Com esse sobrinho é a primeira vez que anda de comboio. Ah, perguntava todos os dias se era o dia de chegar. Já é vos que vamos de comboio? Coitadinha. Também com 11 anos, a primeira vez, já se sabe. É sempre uma expectativa grande. Hoje em dia toda a gente tem carro e saímos e chegamos à hora que queremos. Mas nós, como normalmente viajamos o tipo família inteira, fica mais barato, fica mais barato vir de carro, porque vir de comboio cinco pessoas já é um bocado dispendioso. Esta família que entrou no Intercidades na Estação do Fundão não é o utilizador habitual do comboio. Outros são utilizadores regulares por necessidade ou preço. Os pés é mais caro e eu ganho pouco. E portanto vale mais vir aqui no... no... Este aqui é bom. Eu gosto deste, com intensidade eu gosto muito, é confortável e também é rápido. Eu vim é mais de carro com o meu marido, mais com o meu marido, mas com o meu marido foi para dar uma vista e agora está a ver mal, não tens mais o intensidade. E eu só pago meio bilhete, fica, fica muito mais barato, como é económico. É graça! Eu agora faço a viagem de comboio por causa de portagens, porque eu só, só andava de carro particular. E agora que vou o comboio, fica mais acesso, só vou até a Franca, vou sempre ver. De vez em quando faço o comboio, vou e bem, dois dias sai mais de novo. O conforto do nosso carro é superior. É. E aqui também se conhecem pessoas, vai uma pessoa mais distraída com a, com a colega sempre do lado, é engraçado. Eu desde que me habituei agora, já há meio do ano, há um ano, para aí, ando de comboio, antes não andava. Já tirei fotografia, tanta fotografia, já é bonita, quando se passa ao pé do teixo, eu acho que é lindo, essa parte, depois de passar ali o entroncamento, esta parte aqui é mais bonita delas todas. Ivone e o marido vieram da Inglaterra para o Conselho de Proença Nova. O acesso à autostrada fica mais perto de casa que a estação de caminho de ferro, mas o comboio é que fica a ganhar. A viagem é ótima, a vista é fantástica e... Como é que eu posso dizer isto educadamente? Os contores portugueses são horríveis. Na comparação com a Inglaterra, o Intercidades vence. É mais limpo. É mais confortável. E tem mais espaço entre os assentos. De um modo geral é melhor. E na Inglaterra não há esta vista a não ser no país de Gales. A CP segura nos dias de semana sete ligações entre Castel Branco e Santa Polónia e dez no sentido contrário, contando com o transbordo no entroncamento. Desde 2011, o número de passageiros transportados na linha da Beira Baixa cresceu 9,2% e só no Intercidades esse crescimento ultrapassou os 11%. Esta evolução coincide com a introdução de portagens na A23, mas a CP diz que os fatores externos não têm influenciado a procura nesta linha. Na cabeça de António, que foi ferroviário quase toda a vida, há outros números ligados à linha da Beira Baixa. A linha da Beira Baixa tem 211 km desde o zero de Abrantes, mas não entra na guarda, chega só à extrema da, da Beira Baixa com a guarda. Ainda tem além mais 500 metros ou antes mais, do limite da Beira Baixa com a guarda até chegar à estação, a par com a linha que vai para o Formoso. O distrito Fratel, que era 10 km, do km 50 ou 60, tem 11 pontos. Qual delas é a maior? Já as passei todas. O Fratel não era importante apenas pelo número de pontos, a estação teve um papel de destaque na economia da região, num tempo em que o comboio era a única ligação rápida ao litoral. Vinha por comboio o sal, vinha por comboio o peixe, que o peixe eh, fresco, havia um comboio especial da manhã para trazer o peixe desde Lisboa até Castelo Branco e seguir até à Guarda. Eh, também 
uh, o, o correio, havia um comboio especial do correio que transportava o correio para toda a beira baixa, os, os, havia depois o, um pessoal contratado pelos serviços dos correios para virem buscar à estação o correio aquele comboio e trazer à tarde a outro comboio em horas diferentes. Isso fez também com que tivessem construir aqui casas, embora construções muito, muito rudimentares, para descanso do, do homem que vinha trazer o correio às 8 da tarde e tinha que esperar pelo comboio das 4 da manhã para voltar a levar o correio para cima. Em redor da estação nasceram outros edifícios que serviam de armazéns ou habitação e a própria CP tinha casas diferentes para quem trabalhava no turno do dia e da noite. Acontece que a habitação do chefe da noite estava um bocado retirada da estação de, 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 das construções que davam origem ao, ao dia, não é? Mais Porque à noite, um bocadinho mais longe para, para poder descansar. A estação tinha muito movimento, tinha dois chefes, um de primeira e outro de segunda, chefes de estação, tinha cinco ou seis auxiliares, tinha, tinha dois agulheiros, era uma estação de muito movimento, tem uma placa, uma, uma rotina de virar as máquinas, aqui era, era a redução de, de carga, porque devido à, à rampa de farnadas, eh, reduzia aqui o material, não podia levar mais que era 20 vagões para Castelo Branco, estava sempre ali uma máquina de reserva, uma máquina a vapor. Os dias de glória da estação do Fratel já lá vão, mas a influência que deixou na freguesia continua viva. Fixaram aqui assim muita gente, quer estrangeiros, neste caso quer franceses, quer portugueses, que deixaram aqui na construção eh, todo um conhecimento de trabalhar o ferro, de tra porque as pontes eram todas elas construídas metalicamente, não é? Como eh, a construção das casas, das próprias eh, habitações e serviços de, de apoio ao caminho de ferro. Também se verifica na, na freguesia e na, na, povoação, na eh, povoação de Fratel, não é? Esta tecnologia que foi transportada para lá. As ruas de Fratel têm todas elas no seu início um azulejo também a dizer Fratel. Do Fratel regressamos a casa em mais uma viagem. A da linha da Barabaixa começou há 125 anos.